സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ലൈക്ക് അടിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഹായ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സ്നാക്ക് ടൈം കേരള ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ചൈനീസ് നൂഡിലുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നൂഡിൽസിന് വേണ്ട മാവ് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടത് അതിനൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരിവാക്കിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിൻ്റെ അത്ര ടൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല ചെറിയ ലൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ നൂൽപ്പുട്ട് അച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നൂഡിലിൻ്റെ ആ തിക്നെസ്സും ആ നീ ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിൽ ഇവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ആ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ ഈസിനെസ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇത് വളരെ ടൈറ്റാണ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം എല്ലാതും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇത്ര എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും സേഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നൂഡിൽസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൽക്ക് നമുക്ക് ജോയിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതത്തെ വെള്ളം പോകുന്നതെന്ന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മിക്സും റെഡിയാക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ചിക്കന് ചിക്കൻ്റെ മിക്സർ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാള ഒരു സവാള ചെറുതായി കനലാതെ കട്ട് ചെയ്തത് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ക്യാരറ്റ് അത് നീളത്തിൽ കനലാതെ കട്ട് ചെയ്തത് ക്യാപ്സിക്കം അത് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുട്ട സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് ആദ്യം നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ല് കൂടിയ പീസാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബോൺലെസ് ആകുമ്പോൾ തിന്നാൻ എളുപ്പമാവും ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാനിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബോൺലെസ് പീസ് ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും പെട്ടെന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ചിക്കന് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിളാണ് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം ഇട്ടാലും മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വരുന്നോളൂ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്
മുട്ടയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കനും മുട്ടയും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വേണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ മുട്ടയും ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ ഡബിൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷും കൂടിയാണ് ന്യൂഡിലിൻ്റെ ഇതിന് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇനി രണ്ട് സ്പൂണോളം നമുക്ക് സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണണം ഇനി രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാലോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വാർത്ത് വെച്ച ന്യൂഡിൽസും കൂടി അവൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസും മിക്സും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഓൾറെഡി വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് എല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ന്യൂഡിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു